ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കേരള ജിയോ സി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു കൃഷിപരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കാർഷികപരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അതായത് പേരമരത്തിൽ എങ്ങനെ എയർലൈനിങ് ചെയ്യാം സാധാരണ രീതിയാണ് പാർട്ട് വണ്ണ് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേരമരത്തിൽ എയർലൈനിങ് ചെയ്യണമോ എന്ന് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അയച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും അഭിപ്രായം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനത്തിൽ പേരാ ഇട് ഇട എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പേരമരത്തിൽ എയർലൈറിങ് നോർമൽ മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് പലതരത്തിൽ ചെയ്യാം പല ആൾക്കാർ കമന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ കൊക്കോപ്പീറ്റ് അതായത് നമ്മളെ ചകിരിച്ചോർ എല്ലാം ചേർലൈൻ ചെയ്ത് മണ്ണ് വെച്ചാണ് മണ്ണ് വെച്ച് ചെയ്ത ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ മണ്ണ് എല്ലാവരും കിട്ടും ചാണകപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് മണ്ണ് വെച്ചാൽ അതുപോലെ മണ്ണ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വേര് അല്പം കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഉണ്ടാകുന്ന വേര് നല്ല കട്ടിയുള്ള വേരായിരിക്കും അത് പിന്നെ നമ്മൾ മണ്ണിലോട്ട് കൊണ്ടു വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വേര് കരിഞ്ഞു പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാർട്ട് വൺ ആയിട്ട് എല്ലാം വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ചെയ്ത് തരാം പക്ഷേ ഇത് പാർട്ട് വൺ ആയിട്ട് നോർമൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇത് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഞാൻ അഴിച്ചും കൂടെ കാണിച്ചു തരും ഇതിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എയർലൈറിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അഴിച്ച് കാണിച്ചു തരും അഴിച്ചും കൂടി ചെറിയ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ നിറയ്ക്കാം ഇത് കൊടുത്തു വിടാനുള്ള കമ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇത് കാണിക്കലും അഴിച്ചൊന്നും കാണിച്ചു തരുള്ളൂ കേട്ടോ മുറ്റുള്ള കമ്പാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മുതൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് വരെ ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആദ്യം ഓരോ വളയും ഇടുക ഇങ്ങനെ ഇടുക ഓരോ വള ഇങ്ങനെ വള ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത തൊലിയളയെ കളയണേന്ന് അതായത് ഈ ഒരു വളയം വെച്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് വ്യത്യാസം ഒന്നൊന്നര ഇഞ്ച് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തൊലി മൊത്തം എടുത്ത് കളയുക അത് നാല് സൈഡും വളഞ്ഞ് ആ തൊലി എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊലി എടുത്ത് കളഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുരണ്ടണം നല്ലതുപോലെ ചുരണ്ടി ഇതിലെ ഈർപ്പം കളയണം അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചുരണ്ടി നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ ഈർപ്പം കളയണം ഈർപ്പം കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്തതിനകത്ത് നമ്മളെ പാക്ക് വെച്ച് കെട്ടിന് ശേഷം രണ്ട് മാസം വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റായി വേര് വരുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൃത്തിയാക്കി ഇനി ഇതിലാണ് നമ്മളിത് വെച്ച് കെട്ടാൻ പോകുന്നത് അതായത് മുറ്റുള്ള കമ്പ് എടുക്കണം മുറ്റുള്ള കമ്പിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് ആപ്പിൽ നമ്മൾ ചുരണ്ടി വൃത്തിയാക്കുന്നു ചുരണ്ടി വൃത്തിയായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഈർപ്പം ചെറിയ നനവ് ഇരുന്ന ഇതിൽ ഈർപ്പ് വരുന്ന ജെല്ലി ടൈപ്പിൽ ഒരു ഇതുണ്ട് ആ പദാർത്ഥം ആ പദാർത്ഥം ഇരുന്ന ഇവിടെ തൊലി കയറി പൊട്ടും വേര് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വേർപെടുത്തും ചുരണ്ടി തടി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോ എടുത്ത വന്നുവെച്ചാ വെറും മണ്ണാണ് നല്ല നനവുള്ള മണ്ണ് ചാണകപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി എടുത്ത മിക്സി എടുത്ത മണ്ണാണ് അതിന് നമ്മൾ കവർ ഇട്ടിട്ട് കവർ ഇട്ട കവർ ഇവിടെ വേണേൽ കെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മടക്കി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കണ്ട് കമ്പിൽ കെട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കീറൽ കൊടുക്കാം ഇതിലൂടെ കുറച്ചിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് കമ്പിനകത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം ഇത്ര സ്ഥലം ഇതാണിങ്ങനെ കമ്പിന് ഹാത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട എപ്പോഴും ഇത് മകളിലിരിക്കലിൽ താന്നിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വഴി വെള്ളം ഇറങ്ങണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറയൊക്കെ കൊടുക്കണം കറയൊക്കെ എടുത്ത ഇത് കെട്ടി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളതാവും ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഉലിഞ്ഞാൽ വേര് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ആ ഇതിൽ തരത്തിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് കെട്ടുന്നുണ്ട് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പാർട്ട് 
കാരണം അഴിച്ച് പിന്നെ ഇതിനൊരു ചെടിച്ചട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തറയിലോ വെക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് വിടാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഴിച്ചിനെ വേര് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ വളരെ സാവധാനം നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കണം മണ്ണ് ഉടയരുത് മണ്ണ് കുറച്ച് സ്ക്രാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഇതിലൊരു പോരായ്മ മണ്ണിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണ് ഉടഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഈ മണ്ണിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ അപ്പം വളരെ കെയർ ചെയ്തെടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതിൽ വേര് വന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മണ്ണൽപ്പം ഉടഞ്ഞു പോയി എന്നാലും മണ്ണ് ഉടയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ വേര് നല്ല നല്ല മുറ്റുള്ള വേരാണ് അത് നമുക്ക് വളരെ കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണുടയാതെ തന്നെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ചട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നടുന്ന സ്ഥലത്തോ നടാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന കാർഷികപരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ കർഷക സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ എയർലെറിങ്ങി പാട്ട് ടു ആയിട്ട് ഫലത്തോട് കൂടിയുള്ള എയർലെറിങ്ങി കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പാട്ട് ടു ആയിട്ട് അടുത്ത വരും പിന്നെ കൊക്കോ ഫീറ്റ് അത് ചൈരിച്ചോർ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ എയർലെയറിങ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു എയർലെയർ ചെയ്തിട്ട് രക്ഷ ആർക്കും രക്ഷയില്ല പിടിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട നമ്മൾ എന്താ മെറ്റീരിയൽസ് ചേർക്കാം അതൊക്കെ അടുത്ത് ഇടും പിന്നെ ഇതിനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത എയർലെയറിങ്ങിൽ വേണമെങ്കിൽ റൂട്ട് പോട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എയർലെയറിങ് ചെയ്യാം റൂട്ട് പോട്ടർ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ആ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള കൊക്കോ പീറ്റ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ അധികം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം നിർബന്ധമില്ല കാരണം മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിട്ടല്ല എന്നാലും പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവ